Hallo und herzlich willkommen auf dem Stoffmizi YouTube Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr diesen schönen Damenloop näht. Weitere Nähanleitungen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ihr benötigt hierfür wie immer eine Nähmaschine, dann natürlich auch eine Schneidematte, eine Stoffschere, ein Magic Pen zum Aufzeichnen, Clips zum Fixieren des Nähstücks, dann natürlich auch zwei Jersey-Stoffe eurer Wahl. Ich habe hier einen unifarbenen und einen mit Sternen gewählt. Meine Zuschnitte haben die Länge von 150 cm und eine Höhe von 30 cm. Die Länge und die Höhe könnt ihr aber natürlich individuell anpassen. Zunächst einmal legen wir beide Stoffe rechts auf rechts übereinander. Damit dann später beim Nähen nichts verrutscht, fixieren wir das Ganze mit Stoffklemmen. Ja, wenn dann alles fixiert ist, wird an den beiden langen Seiten mit einem dehnbaren Stich äh, zusammengenäht. Ich nehme hierfür wieder den Zickzackstich. Ihr könnt aber auch gern einen anderen Dehnmannstich nehmen. Ich zeige hier nochmal, an welchen Stellen ich zusammengenäht habe. Im Anschluss daran wird der Loop gewendet und einmal glatt gebügelt. Fertig gewendet und gebügelt sieht dann das Ganze so aus. Der Loop wird jetzt wie folgt auseinandergelegt. Im Anschluss daran werden die beiden kurzen Seiten aufeinandergelegt. Hierbei ist wichtig, dass Naht auf Naht trifft. Die Seiten werden nun ringsherum mit Stoffklemmen fixiert. Ja, so sollte es dann aussehen, wenn alles fixiert ist. Im Anschluss daran können wir ringsherum mit einem dehnbaren Stich zusammennähen. Ich verwende hier wieder einen einfachen Zickzackstich. Ihr könnt aber auch gerne einen anderen dehnbaren Stich nehmen. An der Innenseite, also an der unifarbenen ähm, Stoff, lasse ich eine Wendeöffnung von ca. 6 bis 8 cm, wodurch das Stück dann später gewendet werden kann. So, ich habe ihn hier nun, äh, wie ihr seht, ringsherum zusammengenäht und jetzt habe ich hier noch die offene Wendeöffnung, wodurch ich das Stück jetzt wenden werde. So sieht dann das Ganze fertig gewendet aus. Jetzt haben wir hier dann noch die offene Wendeöffnung. Diese, diesen schließe ich mit einem Matratzenstich. Ihr könnt aber auch gerne knappkantig mit der Nähmaschine drüber gehen. Das bleibt euch überlassen. Genau. So, die Wendeöffnung ist nun verschlossen. Ist doch ganz toll geworden, oder? Ja, falls euch mein Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Oder abonniert kostenlos meinen Kanal. Falls es Fragen oder Anregungen gibt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Eure Stoffmietze.